从彩超的情况来看啊，是急性阑尾炎，而且你这个情况拖得挺久了，要是再晚点来啊，就要穿孔了。那接下来怎么办？一种是保守治疗，先住院把炎症消除。住院。另外一种就是直接进行手术。那直接手术吧。好。没事儿。已经很晚了，你赶紧回学校去，再晚不安全了。我在外面等你。这是什么大手术？没事。等你做完。这手术得做好。你别说话了。那你是找找,找点东西吃啊？嗯。啊。今天没有跟他约好一起吃饭，他估计就会强撑下去，连医院都不会来。芝芝，这都十点多了，怎么没给妈妈打电话呀？到宿舍了吗？还是跟朋友出去玩了？嗯，没有。你记得我哥有个同学吗？就是我高中的时候来给我补物理的，段嘉许。嗯，妈妈记得那个小段对不对？嗯。本来是约好今天一块吃饭。但是他突然生病了，所以我陪他来医院了。生病了？什么病啊？严重吗？急性阑尾炎，正在做手术。这个孩子也太可怜了。家里没什么人。没什么人是什么意思？他家不就在颐和吗？哦，他的事我好像之前没跟你说过，对吧？叔叔，办完葬礼还剩六千，我先还给您，剩下的我去打工赚钱之后一起还给您。小段，这剩下的钱就留着用吧，啊，不着急还。不是，这钱您真的得收下，留着吧。你自己就留着用好了。这段时间辛苦。没事，哪有什么辛不辛苦？叔叔阿姨，这钱你们还是收下吧。我还有一些事儿没处理完，我就先走了，打扰了。小段，饭菜我都准备好了，吃完饭再走。嗯、不用了，阿姨，这段时间真的谢谢。你和叔叔这么照顾我，如果没有你们，真的谢谢。学校里面多照顾他一点啊！好。过了不到半年的时间，他就把钱还回来了。可是他妈妈就走了。芝芝，那个你别太晚回去啊，自己在路上注意安全。嗯。那我挂了。